আমাকে পরীক্ষা দিতে পারে বলতেছে যে তুমি তো হিজড়া আমার স্কুলে কোনো হিজড়া আমি পড়তে দিতে পারলাম তাহলে আমার স্কুলে বদলাম शुरू कर আপনি স্কুলে যখন পড়তেন বা কলেজে তখন হচ্ছে আপনার টিচার আপনাকে পড়তে দেয়নি বা এরকম এই ঘটনাটা একটু শেয়ার করবেন রিসেন্ট যেমন এই যে আর দুই মাস পর আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম এসএসসি আমরা যাই হোক এতদিন স্কুল থেকে আমরা কথা বলা বাবা মা পাঠে এলাকা মানুষ কথা তো ওনাদের মানে কিন্তু এখন টেস্ট পরীক্ষার সময় যা ওনা আমাকে আটকে দিয়েছে পরীক্ষাটা দিতে দেবে না দশটা বছরের সার্টিফিকেট দুইটা মাসের কাছে এসে হাইরে যাব আমি এর পরবর্তীতে আমার আম্মু আমি <laughs> আমাদের কমিউনিটির প্রত্যেকটা মানুষই এরকম প্রত্যেকটা পরিস্থিতি শিকার হয় যেমন ছোটবেলা থেকে যখন কিনা স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে পড়ি তখন হয়তো বা আমার একটু মোটামুটি একটু কিছু হলেও বুঝি নিজে যে ওখানে তা কোনো ওখানে পাড়া দিলে আমার পাটা পড়ে দেবো তো সেই অবস্থাতে না তখন আমি বুঝতে পারি যে ছেলেদের সাথে যদি একটু চলতে যাই না আমি তো আমার তো এখন ছেলেদের মতো হতে হবে আমি তো প্রফেশন কি মেয়ে না আমার হাত পাও আমার শরীর আমার পুরা গঠন গঠন তো অন্যরকম কিন্তু ভিতরে নারী সব তো এইভাবে করতে করতে আমি ভাবি যে আমি নিজে কারাল করি যে মেয়েদের থেকে কারাল করি যে আমি ছেলে আমি ছেলেদের সাথে দেবো কিন্তু তখন সেই ক্ষেত্রে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল বা আমার ইয়ারের সব ছেলেরা বলে কি তুই তো মাইক কাজ তুই তো মেয়ে তুই মেয়েদের কাছে দেয় বস আর মেয়েদের এখানে যখন যায় তখন ও তো বলে তুই তো ছেলে যে আমাদের এখানে নিয়ে আসছিস তো এইভাবে বলতে 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 এবার কষ্ট পেতে টিচাররা এক পর্যায়ে স্কুলে মাঝে মাঝে 
পড়ার ফাঁকে টিফিন টাইমে এসে আমাকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে এক ধরনের একটা চাপ সৃষ্টি করে এই কারণে যেমন এই তুমি এমন কেন তুমি এরকম করো কেন পড়ালেখা <laughs> 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 অল্প কিছু টাকা দিয়ে দিত মা টিফিনে খাওয়ার জন্য যেদিন দেখতো আমার একটা ফ্রেন্ড বা দুটা ফ্রেন্ড যে আমার কাছে টাকা আছে ওই দিন আমার সাথে বসতো ওই টাকাটা খাবো মানে ব্যবহার হ্যাঁ ব্যবহার করবো কেউ ভালোবাসত আপনি ভালোবেসেছিলেন কাউকে আমি কাউকে হুম কাকে আবির আবির নাম সুন্দর নাম তো আপনাদের ভালোবাসা শুরুটা শুনতে চাই ভালোবাসার শুরুটা বলতে একই এলাকার তো সকাল বিকাল সন্ধ্যা যখনই আমি আমাদের বাসা থেকে নারীদের বাসায় যাই তখনই দেখতাম বা যখন বিকেলবেলা খেতে আসতাম তখনও দেখতাম যখন যখনই আর কি বের হইতাম তখনই দেখতাম দেখতে দেখতে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে দেখতাম তো একদিন হঠাৎ করে ওকে বলি ও আমার সাথে গেলে আমি তো বড় যাই হোক পাঁচ বছরের বড় পরে একদিন খুব ভয় পাই তাও আবার কোনো কিছু বলতে পারতাম না শুধু দেখে যেতাম না বলিনি পরবর্তীতে না আমাদের ওইখানে এই যে শীতের মধ্যে যে র্যাকেটের লাগাতে তো তখনটা ওরা র্যাকেট খেলতেছে আর আমি ফাঁকে দাঁড়িয়ে দিয়ে দিতেছি পরে ওরই এক ফ্রেন্ড এসে আমাকে বলতেছে কি রে কী দেখা হচ্ছে প্রত্যেকটা দিন অন্য দিকে কী দেখা হলো কি রোগ চালাইছে না মানে বিভিন্ন ধরনের কথা তখন আমি বলতেছি কি জানি না কেন জানি আমার ভালো লাগে পরবর্তীতে এরকম করতে করতে কেন জানি ভালো লাগে কেন জানি ভালো লাগে পরে একদিন না ও ওর ফ্রেন্ড আমাকে বলতেছে যে বই লাগে দেখে না কি বলে তো ও আমাকে একটু সাহায্য গাইছে পরবর্তীতে আমি বলছি দেখো আমি না তোমাকে খুব ভালোবাসি মানে কি তুমিও যা আগ্রহ মানে তোমার তোমার আমার মধ্যে কিভাবে এই ইটা কাজ করে আমি বলছি জানি না আমার আপনাকে খুব ভালো লাগে আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছে যে এটা তো ঠিক না সকাল হলে আমি তোমাকে দেখবো বিকাল হলে তুমি আমাকে দেখবো তোমার আমার মধ্যে এটা কখনই হবে তারপর আমি বলছি আর কত এক বছর দুই বছর তিন বছর তিন বছর ধরে আপনি তাকে এরপর দেখে যাচ্ছেন দেখে কোন উত্তর নেই তার পক্ষ থেকে কোন উত্তর যাই হোক সেটার বিষয় আলাদা সেটা নাই বলি তারপর হচ্ছে আমি ওকে খুব ভালোবাসতে পরবর্তীতে তিন বছর পর যখন কিনা আমাদের এলাকাতে যারা বা আমাদের কমিউনিটি যে মানুষগুলা যায় বাচ্চা না যাতে বিয়ে কালেকশন করতে তখন না আমি ওনাদের দেখে না খুব হাসি ওনাদের কাছে যায় কথা বলতে চাই তখন ওনারা না আমাকে ডাকে দেখে বলে যে এখানে আসো পরবর্তীতে দেখে যে আমার কথা সে তো ওনাদের কথা মিলে যাচ্ছে তো ওই মুহূর্তে বলে যে তুমি এসো আমাদের ডেয়াতে তো তখন আমি ওনাদের এখানে যাই খুব ভালোবাসে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে চলে যায় যেমন বাসায় থেকে একটা নানা ধরনের চাপ নিজের ব্যবস্থা করছে তো ওইখানে আমাকে ইনভাইট করছে তো সবার কাছে যা চাইছে তার সবাই দিতে দেড় হাজার টাকা টাকা আমি আর কি আমার সাথে দুজন গেছে লোক তিনজন তো আমার কাছ থেকে সাত হাজার দিয়েছে আর কি সাত হাজার টাকা দিয়েছে তো তারপরে কোনো কিছু বলি নাই তো তখনকার আমি গেছি এখানে আমি তো আর ওইভাবে যাই নাই আমি আমার আমি তো নারী আমি তো নারী তো তখন গেছি 
পরে আস্তে আস্তে ওর সাথে আমাকে দেখে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই চলে যাচ্ছে এক এক করে আচ্ছা বুঝতে পারতেছি না আমি যার মাত্রই সব চলে যেতেছি তো আস্তে আস্তে সবাই যাওয়ার পর পুরো একটা মানে ছিল ওইখানে আমি একা ও একা পরবর্তীতে তখন কেউ আমাকে বলে যে হঠাৎ করে তুমি এরকম হয়ে গেল হ্যাঁ দেন এটা আমি বলতেছি কি তো আমার লাইফটা আমাকে বোঝাতে হবে আমি তো এভাবে থাকতে পারবো না পরবর্তীতে বলছি যে তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে পরবর্তীতে আস্তে 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 এভাবে আর কি যেমন <laughs> 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 একদিন আমি ওর সাথে আর কি রাতে কথা বলতেছি বাসা থেকে বেরে আড্ডা দিতেছি পরবর্তীতে না আমার মা আর আমার আব্বু আমাকে ঘরে পায় নাই দেখছি যে ঘর ভিতর থেকে চেপে দেওয়া কিন্তু আমি ঘরে ভিতরে নেই পর আমি আর কি জানা দিয়ে বেরিয়ে গেছি আমার না মাঝে মাঝে ভাইয়া পাশে ঘুমায় থাকছে ভাইয়ার এলাই খেয়ে চলে গেছি পরবর্তীতে আমি ওর সাথে কথা বলতেছি গল্প টল্প করতেছি তো ওই মুহূর্তে রাত আর একটা সময় আমার বাবা গেছে ওইখানে তারপর হচ্ছে ও একটু স্মোক করতে পছন্দ করতাম সবসময় আমার বয়স হতে পারে তো চিল্লা পালা এক ধরনের অন্যরকম একটা কাহিনী পরে আমি বলতেছি চুপ করা চুপ করা হাতে ধরি পায়ে ধরি এখন তো রাত চিল্লা পালা করি না পরবর্তীতে সেটা নিয়ে আমার আব্বু এরকম ঘর থেকে আসা করে ওরা কি নেশা করে না ওরা কোনো কিছু করে না ও তো মেয়েও না ছেলে ও না ও ছেলে ও ছেলে মানে ওনাদের ধারণা ওনাদের কাছে পরবর্তীতে বাইরে ছিটকাটা খুলে দিচ্ছে কিন্তু আমি ভেতরে ছিটকা যায় খুলি নাই লাগাই রাখছি পরেছি <laughs> ঘুরতে গিয়া পরবর্তীতে এই যে এখান থেকে গেছিল পায়ে পরবর্তীতে আমার কোলে করে নিয়ে গেছিল কারো জীবনে খুব দুঃখের কিছু গল্প আসে কারো জীবনে খুব মজার কিছু গল্প আসে এবং নানা বৈচিত্রের পরিপূর্ণ আসলে সবার জীবন এমন আরো অনেক গল্প থাকবে আপনাদের কোন পুরো পরবর্তী এপিসোড গুলো দেখার জন্য এতক্ষণ যারা দেখেছেন তাদের অনেক ধন্যবাদ এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অনেক ধন্যবাদ এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনো তাদের অনুরোধ করছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ